സ്റ്റാർ വിഷനിൽ നിന്നും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായപ്പോൾ കലാകാരന്മാരാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായത് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന പരിപാടികൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും വാദ്യ കലാകാരന്മാർക്കുമെല്ലാം കനത്ത ആഘാതമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും പള്ളികളിലെയും കലാപരിപാടികൾ കൊറോണയുടെ പേരിൽ മാറ്റുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും വിദേശങ്ങളിലും നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളും റദ്ദാക്കി ഇതോടെ ഉത്സവ സീസണിലെ വരുമാനം കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ കാര്യം കഷ്ടത്തിലായി ബാൻഡ് സെറ്റ് സംഘങ്ങൾക്കും ചവിട്ടു നാടകത്തിനും മറ്റും വേദി ലഭിക്കുന്നത് പള്ളി തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് സീസൺ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ആഘോഷങ്ങൾ ഇനിയും നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ശനിയാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന തിരുനക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രോത്സവവും കലാപരിപാടികൾക്കായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയായിരുന്നു ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ടിരുന്നത് ഗാനമേളയും നാടകവും ബാലയും കഥാപ്രസംഗവും കഥകളിയും ഓട്ടന്തുള്ളലും നൂറിൽ പരം കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന മേളവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു ക്ഷേത്രോത്സവ കാലത്ത് മാത്രമാണ് കൂത്ത് കൂടിയാട്ടം പാടകം ഓട്ടന്തുള്ളൽ കഥകളി വേലകളി മുടിയേറ്റ് തുടങ്ങിയ കലകൾക്ക് വേദി ലഭിക്കുന്നത് ഈ വർഷം ഈ രംഗത്തുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ കാര്യം കഷ്ടത്തിലായെന്ന് ലിംക വേൾഡ് ബുക്ക് ജേതാവ് പ്രസിദ്ധ ഓട്ടന്തുള്ളൽ കലാകാരനുമായ കുറിച്ചിത്താനം ജയകുമാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷം നമ്മളെ നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ കൊച്ചി കേരളത്തിനെ പ്രളയം ബാധിച്ചു കലാകാരന്മാരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകൾ അന്ന് ക്യാൻസലായി കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രളയം കാരണം വന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതിന് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ വർഷം എൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം പരിപാടികളാണ് ഇപ്പം വിളിച്ച് ക്യാൻസലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും ഒരു ആറ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊള്ളുമെന്ന് അവരുടെ ഉത്സവങ്ങൾ നിർത്തി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കല മാത്രം ഉപജീവനമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സീസൺ മാത്രം ആണല്ലോ ഉത്സവ സീസൺ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ വരുമാനം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി പിന്നെ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങൾ കലാപരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കി നടത്താൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം കൊറോണയ്ക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിരോധനം പിന്നെയും നീളും മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് മീനഭരണി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവ പരിപാടി ഇതോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെയാണ് ഉത്സവ സീസൺ അവസാനിക്കുന്നത് എത്രയും വേഗം കൊറോണ ഭീതി ഒഴിവായി തങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന് കോട്ടം വരുത്തരുതേ എന്നാണ് ഓരോ കലാകാരന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥന അനിൽ കുറിച്ചിത്താനം സ്റ്റാർ വിഷൻ ന്യൂസ് പാല